Bienvenue dans cette nouvelle leçon. Je vais t'apprendre à réaliser le nœud coulant. Parce que avant de commencer à crocheter, il va falloir apprendre à fixer ton fil sur la tige de ton crochet. C'est vraiment la base. Donc ici, je vais te montrer deux méthodes faciles que j'enseigne à mes élèves. Alors, tu vas prendre le fil dans ta main gauche, l'extrémité vers toi, le fil qui est relié à la pelote en haut. Ensuite, avec ta main droite, tu vas venir emmener ton fil vers la gauche pour former une boucle, comme ceci. Une fois que tu as fait ta boucle, tu maintiens avec ton pouce au centre et le fil, tu vas le passer derrière ta boucle. Comme ça. Maintenant que tu as fait ça, tu vas tout simplement récupérer le fil et le passer à travers la boucle. Attraper les deux brins avec ta main gauche, tout en maintenant toujours la boucle avec la main droite, et tirer. Et donc là, tu viens de créer un nœud coulant. Tu peux ensuite prendre ton crochet, le glisser dans la boucle et tirer sur le fil qui est relié à la pelote. Lorsque tu resserres ton nœud coulant, ne serre pas trop euh, le nœud sur la tige. Il faut que ta boucle coulisse facilement sur la tige du crochet parce qu'ensuite tu vas devoir passer ce fil à l'intérieur de la boucle, ici. Et si c'est trop serré, bah, tu ne pourras pas passer ton fil. Donc ça, c'est la première méthode. Je vais te montrer une autre méthode. C'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de récupérer le fil avec ta main droite, tu vas le, le récupérer directement avec le crochet. Donc, on reprend l'extrémité du fil face à toi, le fil relié à la pelote en haut, tu prends le fil relié à la pelote dans ta main droite, tu l'emmènes vers la gauche pour former une boucle, puis tu le passes derrière la boucle et là tu viens directement prendre ton crochet et au lieu de le récupérer avec ton doigt tu passes ton crochet dans la boucle sous le fil et tu tires tu récupères les deux extrémités avec ta main gauche et maintenant tu peux tirer voilà tu resserres en prenant le fil relié à la pelote et voilà. Et là maintenant, tu es prête pour attaquer la chaînette de maille en l'air.